ഹൈ കൂട്ടുകാരി എല്ലാവർക്കും ജെ എസ് ക്യു എന്ന ഈ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും അതിന് തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ അടുത്ത് മുൻപോട്ടിടുന്ന പാട്ടുകൾ മുൻപോട്ടിടുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ആദ്യമെത്തും അത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റും ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാനൊരു സമ്മാനവും കൂടി നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഈ ഈ പാഠം നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം മനസ്സിലായി എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ഒരു സമ്മാനം വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഫുൾ കാണുക അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ കണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഈ വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും ആ ലിങ്കിലോട്ട് നിങ്ങൾ അയച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലോട്ട് നിങ്ങൾ ആ ആൻസർ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്ചാൽ മതി ഞാൻ അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു വിജയിക്ക് ഒരു വിജയിക്ക് അത്രയും ഒരു വിജയിക്ക് ഞാനൊരു സമ്മാനം അയച്ചു തരും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ കണക്കിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പാഠമായ പോളിഗൺ അല്ലെങ്കിൽ ബഹു ഭുജങ്ങൾ എന്നാണ് ഈ പാഠത്തിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് ആദ്യമായി പഠിക്കാം എന്താണ് പോളിഗൺ അല്ലെങ്കിൽ ബഹുഭുജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ട്രയാങ്കിള് ക്വാഡ്ര ലാറ്ററൽ പെൻറ്റങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് പല വശങ്ങളുണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ കൊച്ചു ക്ലാസ് തൊട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന് മൂന്ന് വശമുണ്ട് അതുപോലെ ക്വാഡ്ര ലാറ്ററൽ നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിളും സ്ക്വയർ പറയാം നാല് വശങ്ങളുള്ള ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഈ പാഠത്തിൽ പഠിക്കാം ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു പാഠമാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക ഫോളോ ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് മേടിക്കുവാൻ സാധിക്കും അപ്പം നമുക്ക് മൂന്ന് വശമുള്ളതിനെ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് വിളിക്കാം നാല് വശമുള്ളതിനെ ക്വാഡ്ര ലാറ്ററൽ അല്ലെങ്കിൽ ചതുർഭുജം നമുക്കറിയാം നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊച്ചു ക്ലാസ് തൊട്ട് അഞ്ച് വശമുള്ളതിനെ പെൻറ്റഗൺ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചഭുജം എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം ആറ് വശമുള്ളതിനെ ഹെക്സഗൺ എക്സ് ഹെക്സഗൺ അറിയാമല്ലോ ഈ തേനീച്ച കൂടൊക്കെ ഹെക്സഗൺ രൂപത്തിലാണ് ഷഡ്ഭുജം ഏഴ് വശമുള്ളതിനെ നമുക്ക് സപ്തഭുജം ഹെപ്റ്റഗൺ എന്ന് വിളിക്കാം എട്ട് വശമുള്ളതിനെ ഒക്ടഗൺ അല്ലെങ്കിൽ അഷ്ടഭുജം എന്ന് വിളിക്കാം ഒമ്പത് വശമുള്ളതിനെ നോനഗൺ ഒമ്പത് ഭുജമുള്ളവ അതായത് ഒമ്പത് വശമുള്ളവ പത്ത് വശമുള്ളതിനെ നമുക്ക് ഡെക്കഗൺ അല്ലെങ്കിൽ ദശഭുജം എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ പാഠത്തിൽ നാൽപ്പത്തേഴാം പേജ് തൊട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് ആംഗിളുകളുടെ അതായത് കോണുകളുടെ എല്ലാം എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എന്ത് കിട്ടും അതെങ്ങനെയാണ് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൊച്ച് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് ആംഗിളും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നാല് വശമുള്ളതാണ് ക്വാഡ്ര ലാറ്ററൽ നമുക്ക് നോക്കി വശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എ ബി ബി സി സി ഡി ഡി എ ഇങ്ങനെ നാല് വശങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ക്വാഡ്ര ലാറ്ററലിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മുറിക്കാം ഒരു ഡയഗണൽ വരച്ച് എ സിയിൽ ഒരു ഡയഗണൽ വരച്ച് രണ്ട് ട്രയാങ്കിളാക്കി മാറ്റി ഏതൊക്കെയാണ് ആ ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സിയും ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ട്രയാങ്കിളാക്കി മാറ്റി ഒന്നാമത്തെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് ആംഗിളും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് ആംഗിളും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി തന്നെ കിട്ടും ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ അതായത് രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വെച്ച് കൂട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ ആംഗിളുകളെല്ലാം കൂട്ടിയാൽ നമുക്കൊരു എന്തോ കിട്ടും ക്വാഡ്ര ലാറ്റർ കിട്ടും അപ്പം നോക്കിയേ വൺ എയ്റ്റി പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി എത്ര കിട്ടും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒരു ക്വാഡ്ര ലാറ്ററിൻ്റെ അതായത് റെക്റ്റാങ്
ബി ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളുടെയും കോണുകൾ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മതി നൂറ്റി അൻപത് നൂറ്റി അൻപത് നൂറ്റി അൻപത് നമുക്ക് എന്തോ കിട്ടും പെൻറ്റഗണിൻ്റെ കോണുകളെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം എത്രയാ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനെ വേറൊരു രീതിയിൽ എഴുതാം അഞ്ച് വശങ്ങൾ മൈനസ് രണ്ട് അല്ലേ അതപ്പം നമുക്ക് എന്തോ കിട്ടും മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും അഞ്ച് മൈനസ് രണ്ട് മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾ ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് ഇസിക്കൽ ടു അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് നിങ്ങൾ ഇത് ഈ ഒരു സാധനം ചിന്തിച്ചു വയ്ക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനായി മാറുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എട്ട് വശങ്ങളുള്ളത് നമ്മൾ എന്തോ വിളിക്കുന്ന അഷ്ടഭുജം അല്ലേ ഒക്ടഗൺ ഒക്ടഗൺ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ എട്ട് വശങ്ങളുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഓർത്തിരുന്നോണം എട്ട് വശങ്ങൾ വശങ്ങളുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ എത്ര ട്രയാങ്കിളാക്കി മാറ്റും എട്ട് മൈനസ് രണ്ട് എട്ട് മൈനസ് രണ്ട് എത്ര ട്രയാങ്കിളാണെന്ന് നോക്കിയേയും ആറ് ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ മനസ്സിലായാലോ നിങ്ങൾക്ക് കൺസെപ്റ്റ് എട്ട് വശങ്ങൾ മൈനസ് രണ്ട് ആറ് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും ആറ് ഗുണം നൂറ്റി എൺപത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും മൊത്തം ആയിരത്തി എൺപത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേജ് നമ്പർ നാൽപ്പത്തൊമ്പതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ സം ഓഫ് ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എൻ സൈഡഡ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വശങ്ങളെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അമ്പത് വശങ്ങളുള്ളതിനെ നമ്മൾ എൻ ആക്കി എടുക്കും അപ്പോൾ അമ്പത് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അൻപത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഇക്വേഷനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വശങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് ഓക്കെ എൻ വശമുള്ള ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ കോണുകളുടെ തുക എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ നാൽപ്പത്തൊമ്പതും അമ്പതിലെയും ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അമ്പത്തിരണ്ട് വശമുള്ള ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ കോണുകളുടെ തുക എത്രയാണ് അമ്പത്തിരണ്ട് വശങ്ങളുള്ള അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ അറിയാം എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ആണ് എന്ത് സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് എനി പോളിവൺ അല്ലേ നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി അപ്പം നമുക്ക് ഈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ്സ് ഓഫ് പോളിഗൺ അപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റനകത്ത് അമ്പത്തിരണ്ട് എൻ ഇസിക്കൽ ടു അമ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനകത്തോട്ട് അമ്പത്തിരണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അമ്പത്തിരണ്ട് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി നമുക്ക് എന്തോ കിട്ടും അമ്പത്തിരണ്ട് മൈനസ് അമ്പത് എന്ന് രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് അൻപത് ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഒമ്പതിനായിരം ഡിഗ്രി അപ്പം അമ്പ അമ്പത്തിരണ്ട് സൈഡുള്ള ഒരു പോളിഗൺ ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ കോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പതിനായിരം ആണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ കോണുകളുടെ തുക എണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി അതിന് എത്ര വശങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ എഴുതാം എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതാണ് വശങ്ങ വശങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ കോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം വശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ അപ്പം നമുക്ക് ഇതാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പം ഇത് മൊത്തം കൂടെ എത്ര എത്ര ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് കണ്ടെത്താം എൻ മൈനസ് ടു ഇപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാം ഈ ഇൻറ്റുവിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എൻ മൈനസ് ടു ഇസിക്കൽ ടു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്തോ പറ്റും ഡിവ ഡിവൈഡ് ആവും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈ സീറോയും ഈ സീറോയും കൂടെ വെട്ടിപ്പോകും അപ്പം എണ്ണൂറ്റി പത്ത് ഭാഗം പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പം എൻ മൈനസ് ടു ഇസിക്കൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് വരും ഈ മൈനസ് ടുവിനെ നമുക്ക് അപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്തോ പറ്റും ഇതിനെ അപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പം മൈനസ് ചിഹ്നം മാറും പ്ലസ് ആവും അപ്പം എൻ ഇസിക്കൽ ടു നാൽപ്പത്തി ഏഴ് അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി എത്ര വശങ്ങളുള്ള പോളികൺ ആയിരുന്നത് നാൽപ്പത്തേഴ് വശങ്ങളുള്ള പോളികൺ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ കോണുകളുടെ തുക ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഡിഗ്രി ആകുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്
രണ്ട് വെച്ച് ഹരിക്കാം ഒമ്പത് ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് വെച്ച് ഹരിക്കാം എൺപത് എൺപത് ഭാഗം ഒമ്പത് നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് വരും കാരണം ഒമ്പത് ഗുണം പത്താണ് തൊണ്ണൂറ് അപ്പം ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണ പട്ടികയിൽ എൺപത് ഇല്ല അപ്പം ഇത് പോയിൻറ്റ് വരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തോ പറയാൻ പറ്റും വൺ തൗസൻഡ് ഡി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ഈസ് നോട്ട് എ സം ഓഫ് എനി പോളിഗൺ അടുത്തത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് തൊള്ളായിരം അതായത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ആകുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കണം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ്റി എൺപത് ഇ സീറോയും ഇ സീറോയും വെട്ടിപ്പോയി എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് നയൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അഞ്ച് സൈഡുള്ള അഞ്ച് വശങ്ങളുള്ള പോളികണ്ട തുകയാണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടി അഞ്ച് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ഈസ് എ സം ഓഫ് എനി പോളികൺ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇരുപത് വശങ്ങളുള്ള ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ കോണുകളെല്ലാം തുല്യമാണ് ഓരോ കോണും എത്ര ഡിഗ്രി ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇരുപത് വശങ്ങളുള്ള കോണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ എത്ര വശമുണ്ട് മൂന്ന് വശമുണ്ട് മൂന്ന് വശമുണ്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോണുകൾ എത്ര ഉണ്ട് മൂന്ന് കോണുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്വയർ അക്വാട്ട് ലെറ്റർ മൂ നാല് ആങ്കിളുകളുണ്ട് നാല് സൈഡുകളുണ്ട് അപ്പം ഇരുപത് വശങ്ങളുള്ള ഒരു ബഹുഭുജം എന്ന് പൊളികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ആങ്കിളും ഉണ്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷനിൽ ആദ്യം സം കണ്ടു കണ്ടെത്താം എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇരുപതാണ് ഇരുപത് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇരുപത് മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി നമുക്ക് എന്തോ കിട്ടി ഈ പോളികണ്ണിൻ്റെ സം കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്തോ ചെയ്യണം ഇരുപത് ആങ്കിളുകളുണ്ട് അപ്പം ഇതിനെ ഇരുപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇരുപത് പതിനാ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ആറ് രണ്ട് അപ്പം നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഓരോ ആങ്കിളും എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോളികണ്ണിൻ്റെ ഓരോ ആങ്കിളും എത്ര ഡിഗ്രി ഉണ്ട് നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സമ്മാനം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സമ്മാന ചോദ്യമാണ് ഇത് വിജയിച്ച ആളെ ഓഗസ്റ്റ് പത്തിനാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഓഗസ്റ്റ് പത്തിന് ഞാനത് പ്രഖ്യാപിക്കും ഒരു അന്ന് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയിൽ ഞാനത് പ്രഖ്യാപിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ ഞാൻ കൊറിയറായിട്ട് അയക്കും